আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আজকে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের অফিসারের যে পরীক্ষা হয়েছে সেই পরীক্ষার প্রশ্নের সমাধানগুলো দেখব গণিত অংশের বিস্তারিত সমাধান তো গণিত থেকে প্রায় 24টা প্রশ্ন আসছে মোটের উপর তো প্রশ্নগুলো অধিকাংশই বিগত সালের প্রশ্ন দুই একটা প্রশ্ন নতুন আর যদিও নতুন তারপর সহজ আর কি সবগুলাই তো আমরা সমাধানগুলো দেখব এবং সমাধানের টেকনিকগুলো দেখব যাতে পরবর্তী পরীক্ষাগুলোতে আমাদের এই প্রশ্নগুলো কিভাবে সমাধান করা যায় এটা কাজে লাগবে এবং আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ এখানে প্রতি শুক্রবারের পরীক্ষার প্রশ্নগুলো সমাধান পাবেন এবং টপিক ওয়াইজ বিভিন্ন টপিকের বিসিএস ব্যাংক প্রিলি এবং রিটেনের ম্যাথের সমাধান টপিক ওয়াইজ পাবেন তো আসি প্রশ্ন শুরু হচ্ছে তেত্রিশ নাম্বার দিয়ে আপনারা স্ক্রিনে প্রশ্নটা দেখতে পাবেন তেত্রিশ নম্বর প্রশ্ন বলছে যে ইফ এন ইস অ্যান ইভেন ইন্টিজার হুইস অফ দ্য ফলোইং মাস্ট বি অ্যান ওড ইন্টিজার ইভেন ওড প্রশ্নগুলো অনেক সহজ কিন্তু কনসেপচুয়াল বিষয়গুলো ক্লিয়ার থাকতে হবে দেখেন যে এখানে এ নম্বর অপশন আছে যে এন স্কোয়ার মাইনাস এন এন যদি জোর হয় সাপোজ এন এর মান দিয়ে ফোর হয় তাহলে দেখেন ফোর স্কোয়ার মাইনাস ফোর একটা জোর সংখ্যার বর্গ থেকে জোর সংখ্যা বাদ দিলে কিন্তু ফলাফলটা জোরই হয় অর্থাৎ ষোলো থেকে চার বাদ দিলে বারো হবে আচ্ছা বি থেকে বি নম্বর অপশনে দেওয়া আছে এন প্লাস টু যেহেতু এন জোর তাহলে টু যোগ জোর যোগ করলে জোরই হবে তারপর সি নম্বরে বলছে থ্রি এন মাইনাস ওয়ান খেয়াল করেন যে কোনো জোর সংখ্যা এক হাজারটা সংখ্যা জোর বেজোর কি হয় হোক যদি গুণ করা হয় আর তাহলে কিন্তু গুণফলটা জোর হবে ওইখান থেকে যদি বিয়োজোর একটা বিয়োগ করা হয় তাহলে মোটের উপরে বিয়োগ ফলটা বিজোর হবে ডি নম্বরে বলতেছে যে থ্রি এন স্কোয়ার থ্রি ইন্টু এন স্কোয়ার এন যেহেতু জোর সংখ্যা তাহলে এটা গুণফলটা স্কোয়ারটা জোর হবে আর জোর সংখ্যা কোনো কিছুর সাথে গুণ করলে এটার গুণফলটা জোরই হয় তাহলে আসলে এটা ডাইরেক্ট আর কি এটা আমরা সি নাম্বারটা দেখাইতে পারতাম বাট এই যে কথাগুলো বললাম এগুলো আপনার কাজে লাগবে তাহলে হচ্ছে বিজোর সংখ্যা বিয়োগ করার কারণে সি নাম্বারটা হচ্ছে অবশ্যই বিজোর চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্নটা অনেক কয়েকবার আসছে বলছে যে হাউ মেনি ইন্টিজার ফ্রম ওয়ান টু ওয়ান থাউজেন্ড আর ডিভিজিবল বাই থার্টি তিরিশ দ্বারা বিভাজ্য হবে বাট নট বাই সিক্সটিন ষোলো দ্বারা বিভাজ্য হবে না তাহলে আমরা কি করি থার্টিন দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো যদি আমরা বাইর করতে চাই এক হাজারকে তিরিশ দিয়ে ভাগ করলে তেত্রিশ দশমিক তেত্রিশ আসবে তার মানে আমরা বুঝতেছি যে তেত্রিশটি সংখ্যা আছে যাদেরকে তিরিশ দিয়ে ভাগ করা যাবে সংখ্যাগুলো দেখতে কেমন একটু দেখি ধরা আছে প্রথম সংখ্যাটা তিরিশ ষাট ঠিক আছে নব্বই একশো বিশ একশো আশি নয়শো ষাট নয়শো নব্বই এইভাবে আর কি চলতে থাকবে তেত্রিশটা সংখ্যা তো বলতেছে যে শুধু তিরিশ দ্বারা বিভাজ্য হলে হবে না এই সংখ্যাগুলো আবার ষোলো দ্বারা বিভাজ্য হওয়া যাবে না তাহলে এইখান থেকে ষোলো দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা কোনগুলা ওগুলো আমরা একটা একটা করে খুঁজে বাইর করা অনেক ডিফিকাল্ট এই জন্য আমরা কী করব তিরিশ আর ষোলো এর লসাগু বাইর করব তিরিশ আর ষোলো এর যদি আমরা লসাগু বাইর করি তাহলে যেটা হবে যে তিরিশ দ্বারা ভাগ করা যায় ষোলো দ্বারা ভাগ করা যায় এই সংখ্যাগুলো বাইর হবে তাহলে এই সংখ্যাগুলো যদি বাইর করি আমরা তাহলে দেখতেছি যে তিরিশ আর ষোলো এর লসাগু এখান থেকে যদি আমরা দুই কমন নিয়ে নেই তাহলে হচ্ছে পনেরো আট তাহলে পনেরো দিন তিরিশ তিন আসছে চব্বিশ অর্থাৎ লসাগু হচ্ছে দুইশো চল্লিশ তার মানে এইখানকার মধ্যে একটা সংখ্যা আছে যেটা হচ্ছে দুইশো চল্লিশ আবার একটা সংখ্যা আছে যেটা হচ্ছে চারশো আশি আবার একটা সংখ্যা আছে যেটা হচ্ছে সাতশো বিশ আবার একটা সংখ্যা আছে নয়শো ষাট মানে সবগুলাই দুশো চল্লিশের মাল্টিপল এই সংখ্যাগুলো এই যে আমরা তেত্রিশটা সংখ্যা পাইছি তার মধ্যেও আছে তাহলে যেহেতু আমাদের ষোলো দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো নেওয়া যাবে না তাহলে আমরা এই সংখ্যাগুলো বাদ দিয়ে দিব এই সংখ্যা বাদ দিলে কটা বাদ যাচ্ছে চারটা বাদ যাচ্ছে তাহলে তেত্রিশ থেকে যদি আমরা চারটা বাদ দিয়ে দেই তাহলে হবে উনত্রিশটি সংখ্যা এই উনত্রিশটি সংখ্যা হচ্ছে তিরিশ দ্বারা বিভাজ্য কিন্তু ষোলো দ্বারা বিভাজ্য নয় এই সংখ্যাগুলোর রেঞ্জ হচ্ছে এক থেকে এক হাজারের মধ্যে যদি দুই হাজার বলতো তাহলেও করা যাইতো ওইভাবে হিসাব করতে হইতো আবার অঙ্ক বলছে যে বাস ফেয়ার্স ওয়ার রিসেন্টলি ইনক্রিজ ফ্রম টাকা ওয়ান পয়েন্ট সেভেন টু টাকা টু পয়েন্ট জিরো জিরো হোয়াট ওয়াজ দ্য অ্যাপ্রক্সিমেট পার্সেন্টেজ অফ ইনক্রিজ মানে অ্যাপ্রক্সিমেট পার্সেন্টেজ চাইছে তাহলে আমরা দেখতেছি বৃদ্ধি পেয়েছে কত টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে টু টাকা থেকে যদি আমরা ওয়ান পয়েন্ট সেভেনটা বাদ দিয়ে দেই তাহলে দেখা যাচ্ছে যে পয়েন্ট থ্রি টাকা বাড়ছে তাহলে ইনক্রিজের পার্সেন্টেজ কত পার্সেন্টেজ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সেভেনে পয়েন্ট থ্রি গুণন একশো তাহলে এখানে যদি আমরা তিন আর একশো দশমিকগুলো তুলে দেই তাহলে তিনশোকে সতেরো দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে সতেরোকে সতেরো থাকতেছে হচ্ছে তেরো তেরো আর তিরিশ হচ্ছে একশো তিরিশ সাত সতেরো একশত উনিশ আর থাকতেছে এগারো
এর খুব একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় যে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে দুই টাকায় বাড়ছে তিন তিরিশ পয়সা এইভাবে বলা যাবে না কারণ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন টাকা থেকে বাড়ছে তিরিশ পয়সা আচ্ছা এরপরে কি বলতেছে ছত্রিশ নম্বর বলছে যে টোয়েন্টি হুইস অফ দ্য নাম্বার্স বিলো ইজ নট ইকুয়েভেলেন্ট টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্টের মতো সমান না এরা দেখে বোঝা যাচ্ছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানে এক পঞ্চমাংশ যেহেতু অপশনের মধ্যে দেওয়া আছে পয়েন্ট ফাইভ তাহলে পয়েন্ট ফাইভ মানে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট এই ফিফটি পার্সেন্ট এখানে হবে না অ্যান্সার আচ্ছা সাঁত্রিশ নম্বর কী বলতেছে হোয়াট ইজ দ্য এস সি এফ অফ দ্য নাম্বার ছত্রিশ চুয়ান্ন নব্বই তার মানে ছত্রিশ চুয়ান্ন নব্বই এই সংখ্যা তিনটার গসায়ু কত এস সি এফ মানে হাইয়েস্ট কমন ফ্যাক্টর তাহলে এখানে আসতেছে এই ছত্রিশ দিয়ে যদি আমরা চুয়ান্নকে ভাগ করি তাহলে হচ্ছে আঠারো অর্থাৎ এখানে পাইলাম আমরা আঠারো এরপর আবার আঠারো দিয়ে আমরা নব্বইকে ভাগ করব নব্বইকে ভাগ করতেছে পাঁচ আঠারো নব্বই যেহেতু আঠারো ধরে মিলে গেলে আঠারো অ্যান্সার কিন্তু এই যে এইভাবে ছোটোবেলার স্টাইলে ভাগ করার দরকার হবে না যদি আপনার কনসেপচুয়াল বিষয়গুলো ক্লিয়ার থাকে গসাগু মানে হচ্ছে যে যার নামতা পড়লে সবগুলো সংখ্যাকে টাচ করবে ওইটাই গসাগু একাধিক নাম্বার যদি হয় তাহলে সব থেকে বড় সংখ্যাটাই হচ্ছে গসাগু এখানে যখন আমরা ছত্রিশ চুয়ান্ন আর নব্বই লেখার পর একটু ডিপলি ভাবব যে কার নামতা পড়লে সবাইকে টাচ করে দেখা যাবে যে ছত্রিশের ফ্যাক্টরগুলো আগে নিব তাহলে ছত্রিশের ফ্যাক্টর যেহেতু আঠারো আঠারো দিয়ে একে ভাগ করা যায় একে ভাগ করা যায় একে ভাগ করা যায় আঠারোর উপর আর কোনো সংখ্যা নাই যা তো আমরা এখন আটত্রিশ নম্বর প্রশ্নটা দেখবো আটত্রিশ নম্বর প্রশ্নে বলতেছে যে ইফ এক্স অ্যান্ড ইন্টিজার অ্যান্ড ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস টু এক্স মাইনাস এইট তার মানে এক্স হচ্ছে একটা পূর্ণ সংখ্যা আর ওয়াইয়ের মানটা হচ্ছে মাইনাস টু এক্স মাইনাস এইট তো বলছে তো হোয়াট ইজ দ্য লিস্ট ভ্যালু অফ এক্স এক্সের মান কত হবে যার জন্য ফর হুইজ যার জন্য ওয়াই ইজ লেস দ্যান নাইন তার মানে এক্সে এখানে কত বসালে এই ওয়াইয়ের মানটা নাইনের থেকে ছোটো হবে তাহলে নাইনের সঙ্গে ছোটো মানে এই রকম খেয়াল করেন ওয়াইয়ের মান আর এই মানটা কিন্তু ইকুয়াল তাহলে ওয়াই নাইনের থেকে ছোটো মানে যা এই রাশিটা নাইনের থেকে ছোটো মানে তা তার মানে আমরা যদি এই রাশিটাকে নাইনের থেকে ছোটো বানাইতে পারি তাহলে ওইটা সমান সমান ওয়াই হবে তাহলে ওয়াই ওয়াইয়ের মানটাও নাইনের থেকে ছোটো হবে এখন আসি আমরা এখান থেকে এক্সের মানটা নিয়ে আসবো মাইনাস টু এক্স হচ্ছে সতেরো মাইনাসটা যদি গুণ করে দেই তাহলে চিহ্নটা চেঞ্জ হয়ে যায় মানে আমরা ঋণাত্মক সংখ্যাটা গুণ করলে মানটা এই চিহ্নটা চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে এক্স মাইনাস আট পয়েন্ট ফাইভ মানে দুই দ্বারা ভাগ করে দিলাম এটা একটু বুঝি যে এক্সের মানটা আট পয়েন্ট পাঁচের থেকে মাইনাস আট পয়েন্ট পাঁচের থেকে বড় তার আমরা যে একটু সংখ্যা রেখা নিয়ে ভাবি যে ধরা আছে যে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস আট আর মাইনাস আট পয়েন্ট পাঁচ তাহলে আট পয়েন্ট পাঁচের থেকে এক্সের মানটা বড় হইতে হবে তাহলে সামনের দিকে যাবে সামনের দিকে যাবে মানে কীরকম তা সে হয় মাইনাস এইট হবে অথবা মাইনাস টু হবে মাইনাস ওয়ান হবে এরকম আর কি তো খেয়াল করেন তাহলে মাইনাস এইট পয়েন্ট পাঁচের থেকে বড় মানে যা এখানে অপশন বিতে দেওয়া আছে পূর্ণ সংখ্যা দেওয়া আছে আর কি সবগুলোই মাইনাস নাইন মাইনাস এইট মাইনাস সেভেন মাইনাস সিক্স তাহলে মাইনাস এইটের থেকে বড় মানে তা তাহলে আমরা মাইনাস এইটের থেকে বড় মানে তা এখন আসি যে মাইনাস এইটের থেকে বড় মাইনাস সিক্সের থেকে বড় মাইনাস সেভেনের থেকে বড় তাহলে যেহেতু বলতেছে যে লিস্ট ভ্যালু মানে সর্বনিম্ন হতে হবে তার মানে সব থেকে ছোট হচ্ছে মাইনাস এইট নিলে এই মানটা নাইনের থেকে ওয়াইয়ের মানটা নাইনের থেকে ছোটো হবে এর থেকেও আরও বড় নেওয়া যায় ধরো মাইনাস সেভেন এক্সের মান নেওয়া যায় মাইনাস সিক্স এক্সের মান নেওয়া যায় তারপরও শর্তটা ঠিক থাকে কিন্তু সেটা লিস্ট ভ্যালু হলো না এই জন্য লিস্টের জন্য মাইনাস এইট হতে হবে এক্সের ভ্যালু আচ্ছা এবার আসি উনচল্লিশ নম্বর বলতে সে উপর একটা বীজগণিতের সহজ একটা অঙ্ক এখানে হচ্ছে এ প্লাস ওয়ান বাই এর মান দেওয়া আছে থ্রি আর বাইর করতে বলছে এ কিউব প্লাস ওয়ান বাই এ কিউবের মান এটা সূত্র আমরা সরাসরি ফেলে দিলে আমরা পাব যে এ প্লাস ওয়ান বাই এ কিউব থাকলে হোল কিউব মাইনাস থ্রি এ এ প্লাস ওয়ান বাই এ এখানে থ্রি যদি বসাই দেয় তাহলে থ্রি কিউব মাইনাস থ্রি ইন্টু হচ্ছে থ্রি তাহলে সাতাশ থেকে নয় গেলে হচ্ছে আঠারো এটা খুব সহজ ছিল আচ্ছা এরপর একটা ত্রিকোণমিতির প্রশ্ন আসছে এই প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে আঠারো তাহলে ত্রিকোণমিতির প্রশ্ন আসছে যে বলছে যে চল্লিশ নম্বরে দেওয়া আছে সেক থ্রিটা প্লাস টেন থ্রিটা ইকুয়াল টু এক্স এটা মান দেওয়া আছে এখন বাইরে করতে বলছে শুধু টেনের মান তাহলে খেয়াল করেন এরকম যদি প্লাস কোনো রাশির মান দেওয়া থাকে তাহলে এখান থেকে যদি আমরা মাইনাস এই সেক থ্রিটা মাইনাস টেন থ্রিটার মান বাইরে করতে পারি তারপরে বিয়োগ করে দিলে শুধু টেন থ্রিটার মানটা বাইরে হয়ে
এই সূত্রটা থেকে আমরা যদি একবার প্লাস একবার মাইনাস করে দেই তাহলে যেটা হবে যে আমরা এখান থেকে মানটা পেয়ে যাব এই যে সেক থিটা মাইনাস টেন থিটা ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান মানে এখানে সূত্র ফেললাম আর কি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে আমরা যদি এইটার মানটা এইভাবে লিখি যে এইটার মানটা যেহেতু এক্স দেওয়াই আছে তাহলে এখান থেকে এটার মান এক্স বসাইলাম তাহলে সেক থিটা মাইনাস টেন থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এই এক্সটা যদি ওই পাশে চলে যায় তাহলে আমরা এইখানে লিখতে পারবো সেক থিটা মাইনাস টেন থিটা ইকুয়াল টু এই ওয়ান বাই এক্স মানে এই এক্সটা এই পাশে চলে যাবে আর কি আচ্ছা এখন আসি এই দুইটা সমীকরণ যদি আমরা যোগ করি তাহলে যেটা হবে যে এটা একটা কেটে যে সেকের মান বাইরে হবে কিন্তু আমাদের তো টেনের মান বাইরে করা দরকার এই জন্য আমরা এই সমীকরণ দুইটা মাইনাস করবো মাইনাস যদি করি তাহলে আমরা আসবে আমাদের আসবে টু টেন থিটা ইকুয়াল টু এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এই টুটা ওই পাশে চলে গেলে টেন থিটা এর মান হবে এইখানে এক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান নর্মাল লসাও করলাম টুটার নিচে চলে আসলে এখানে টু চলে আসবে তাহলে এটার অ্যান্সার হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড টু এক্স ডি নম্বর অপশনে এটা ছিল একটু প্লাস মাইনাসের ভুল করলে কিন্তু ভুল অ্যান্সার আসবে আবার অপশনের মধ্যে ওই ভুল অ্যান্সারটাও দেওয়া থাকবে এই জন্য কেয়ারফুলি করতে হবে এরপর অ্যাকচুয়ালি নম্বর বলছে যে ইফ দ্য লেংথ অফ দ্য রেক্টেঙ্গুলার ইজ ইনক্রিজ বাই টোয়েন্টি পার্সেন্ট অ্যান্ড হোয়াইট অফ দ্য ডিক্রি ইজ ডিক্রিজ বাই টোয়েন্টি পার্সেন্ট হোয়াট ইজ দ্য সেজ ইন দ্য এরিয়া অফ দ্য রেক্টেঙ্গেল ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা এটা দেখি যে টোয়েন্টি পার্সেন্ট বাড়াবো টোয়েন্টি পার্সেন্ট কমাবো এই অঙ্কটার অ্যান্সার সরাসরিভাবে বলা যায় টোয়েন্টি এর টোয়েন্টি পার্সেন্ট তার মানে চার পার্সেন্ট ডিক্রিস কারণ এটা বোঝার জন্য এইভাবে লিখতে হবে যে প্রথমে কি বলছে যে বিশ পার্সেন্ট ইনক্রিজ হবে তাহলে আমরা দেখি যে একশো থেকে হয়ে যাবে বিশ পার্সেন্ট বাড়িয়ে একশো বিশ এরপরে যখন বিশ পার্সেন্ট কমাবো তখন কিন্তু একশো বিশ থেকে কমবে তাহলে একশো বিশ এর বিশ পার্সেন্ট কমলে হয়ে যাবে চব্বিশ তার মানে একশো বিশ পার্সেন্ট যদি বিশ পার্সেন্ট সময় সময় চব্বিশ চব্বিশ যদি কমে তাহলে হবে ছিয়ানব্বই শুরুতে ছিল একশো এখন হয়ে গেল ছিয়ানব্বই তাহলে মোটের উপর কমলো চার পার্সেন্ট এখন এই যে দুই ক্ষেত্রে একশো ধরে করা যায় আয়তক্ষেত্র বর্গক্ষেত্র এই প্রশ্নটাতে একশো ধরে করলে সঠিক অ্যান্সার আসে আর যদি আপনি লজিক বেশি ডেভেলপ করতে চান তাহলে এই যে দশ দশ ধরে করতে পারেন দশ দশের ক্ষেত্রফল হচ্ছে একশো আর পরবর্তীতে দশ পার্সেন্ট বাড়লো মানে বারো আর দশ পার্সেন্ট কমলো মানে আট আট আর বারো হচ্ছে ছিয়ানব্বই তাহলে কমে গেল চার পার্সেন্ট এভাবে হিসাব করা যায় আচ্ছা তাহলে এটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে চার পার্সেন্ট কম দিন এরপর আসি আমরা বিয়াল্লিশ নম্বর অঙ্ক বলছে যে দ্য সাম অফ দ্য ফার্স্ট সেভেন্টিন টার্মস অফ দ্য সিরিজ সিরিজটা হচ্ছে ফাইভ নাইন তেরো সতেরো এটা তো সে এই সিরিজটার সতেরোটা সংখ্যার যোগফল কত এই অঙ্কগুলো দুইভাবে করা যায় একভাবে হচ্ছে যে সতেরোতম পথটা কত এটা বাইর করে রাশিগুলো সবগুলো যোগফল অথবা একটা সরাসরি সূত্র আছে যে রাশির টোটাল পদ মানে সংখ্যা কত কতটা রাশি আছে এটা বলা থাকলে সরাসরি সূত্র প্রয়োগ করা যায় সেই সূত্রটা হচ্ছে এই যে এন ডিভাইডেড টু টু এ মাইনাস প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এই সূত্রটা প্রয়োগ করলে সরাসরি মান বাইর হবে সেটা কীরকম দেখেন এখানে সতেরোটা পদ বলছে যেহেতু তাহলে উপরে হচ্ছে সতেরো নিচে টু এই এখানে এ মানে প্রথম পদ ফাইভ পাঁচ দোকানা হচ্ছে দশ আর এখানে এন মাইনাস ওয়ান এন মানে হচ্ছে যে টোটাল পথ কয়টা সতেরোটা সতেরো থেকে একবার দিলে ষোলো ষোলো আর ডি মানে হচ্ছে ডিফারেন্স তাহলে চার তাহলে চার ষোলো চৌষট্টি তাহলে এখানে চৌষট্টি তাহলে চৌষট্টি সতেরো বাই টু গুণন চুয়াত্তর কাটাকাটি করলে হচ্ছে সতেরো গুণন সাঁত্রিশ সমান সমান ছয়শো উনত্রিশ তো এটা হচ্ছে ফর্মাল সমাধান এন কারো যদি সূত্র মনে না থাকে বা সূত্র অ্যাভয়েড করতে চান তাহলে দ্রুত করার সিস্টেমটা হচ্ছে দেখেন দ্রুত হবে সে দ্রুত হচ্ছে সূত্রতম পদ মানে হচ্ছে এর মাঝখানে ষোলোটা গ্যাপ আছে তাহলে এক একটা গ্যাপের মান যদি চার হয় তাহলে সূত্রতম পদটা হবে এই যে পাঁচ যোগ ষোলো গুণন চার চার ষোলো চৌষট্টি আর পাঁচ মিলে হচ্ছে উনসত্তর এটা হচ্ছে সতেরোতম পদ এখন আমরা বাড়ি করবো সমষ্টি সমষ্টি মানে এই রাশিগুলার গড় বাইর করে সতেরো দিয়ে গুণ করে দিলে হয়ে গেল কীরকম সতেরো গুণন এদের গড় কত উনষাট আর পাঁচ মিলে হচ্ছে চুয়াত্তর ডিভাইডেড টু তার মানে সাঁত্রিশ এই সাঁত্রিশ আর সতেরো গুণ করলে এখানেও কিন্তু ছয়শো উনত্রিশে আসবে তাহলে এইভাবে করা সহজ বাট বিষয়টা সবগুলো নিয়মে প্র্যাকটিক্যালি জানতে হবে আচ্ছা এটা গেল বিয়াল্লিশ নম্বর এরপর আসি আমরা তেতাল্লিশ নম্বরে বলছে যে অল পসিবল থ্রি ডিজিট নাম্বার আর ফর্ম অল পসিবল এই কথাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মানে যতগুলো নাম্বার বানানো যায় ওয়ান থ্রি ফাইভের মাধ্যমে এর মধ্যে পাঁচ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা কত 
one number if is chosen randomly the probability that it would be divisible by 5 5 dara bibhajjo shongkha howar shambhavana kot tale 1 3 5 dhe kato gulo number banano jay eta hoche je repeated repetition allowed er niyome tale ekhane total number banano jabe dekhen ei ek number ghor ta purno kora jabe tin bhabe karon 1 3 5 e je kono ta boshano jabe abar porobortite 1 3 5 e je kono ta boshano jabe abar je kono ta boshano jabe eta ke shortcut e bola jay 3 cube mane hoche 27 orthat total 27 ta number banano jabe की रकम नम्बर गाँव देखते हैं देखें त्रिपल थ्री फाइव वन थ्री फाइव वन 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 थ्री फाइव वन थ्री थ्री तर मैंने को दुई बार रिपिट हो तीन बार रिपिट है वन 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 फाइव 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 ए रकम एलोमेलो कर टोटाल सतााशा नम्बर बनाना जाए एनसार क्यों चाहसे बोलते जो पाँच द्वारा विभाज्य संख्या हार प्रबिलिटी कत तेल पाँच द्वारा विभाज्य संख्या जो आनते जाब तक शेष डिजिटा शुद्ध पाँच बस भी तर मैं ये हिसाब से बहरे रखते हैं हिसाब करा जाए ना अथवा यहाँ फिक्सड तेल बाकी जो दुईटा घर थको दुटा घर ये क्योंकि पाँच के बसाना जाए वन बसाना जाए थ्री बसाना जाए तर मैं तीन भाव और ये घर का वन थ्री फाइव एस जेको बसाना जाए तो तीन भाव और ये क्योंकि पाँच भावे ना इटा शुद्ध पाँच फिक्सड बस लो तर मैं एक भाव तेल हे नय पूर्ण करा जाए तो टोटाल प्रबिलिटी हलो सतााश टोटाल हे फलाफल सतााश और अनुकूले फलाफल हे नाइन तेल प्रबिलिटी है वन ब थ्री अच्छा नेक्स्ट आस चुआल्लिस नम्बर चुवाल्लिस नम्बर बोलते से द्री सैड अफ द ट्राइंगल इज एक्स प्लस वन टू एक्स माइनस वन एंड थ्री एक्स प्लस वन यंकट अग्रणी बैंक कैशे सत्तर साले रूपाली बैंक अफिसारे दुहजार उन्नीस बांगल बैंक अफिसारे दुहजार उन्नीस अनेक जस्ट शुद्ध देखें रिपिट हो कि तो एखे एक्स प्लस वन टू एक्स माइनस वन थ्री एक्स प्लस वन ये तीनटा बाहुत दैर्घ्य ए पैरिमिटार परिसीमा हे पचिस सब छोटो साइडटार दैर्घ्य कत ये जानते चाहिए तेल परिसीमा जेहतु देव आस प्लस वन प्लस टू एक्स माइनस वन प्लस थ्री एक्स प्लस वन सबग जो कर इक्ुअल टू है पचिस तेल एक्स टू एक्स और थ्री एक्स मिले हे सिक्स एक्स वन वन केटे दिल प्लस वन इक्ुअल टू पचिस एक्स समान समान चौबीस के छय दिए भाग कर ले चार तेल इन सब बड़ो बाहू को इन्हें चार आगे हे पाँच चार दो आठ थे एक बार दी हे सत जेहतु ये एक्स प्लस वन हे पाँच तेल ये तो बड़ो है यहाँ हिसाब कर दरकार नहीं सत और पाँचर मध्य आप देखते स्मल सैड हे पाँच ये प्रश्न अन्सार हे पाँच अच्छा नेक्स्ट आस पैंतालिस नम्बर प्रश्न पैंतालिस नम्बर प्रश्न बोलते से जे एक्स अनुपात वाई हे फाइव अनुपात थ्री एरपर मान चाहसे एट एक्स माइनस फाइव वाई अनुपात एट एक्स माइनस प्लस फाइव वाई दोटार अनुपात बार करते हैं तेल ये सरसर एक्स इक्ल टू फाइव वाई इक्ल टू थ्री एभवे बसाना जाए आर एभवे जाए जे एक्स आर आर हिसाब कर एक्स वाई इक्ुअल टू फाइव बै थ्री हे फाइव वाई इक्ुअल टू थ्री एक्स तमेंगे आर आर गुण कर लाइव वाई इक्ुअल टू हे थ्री एक्स तर कारण एक फाइव वाई थ्री एक्स कैन निल राशिगुल मान बार करते बेखने फाइव एक्स फाइव वाई छो तो हमें थ्री एक्सटा बसाई दी एट एक्स माइनस थ्री एक्स अनुपात एट एक्स प्लस थ्री एक्स ये फाइव वाइ एस जगह थ्री एक्स बसाना जाए जो सबग एक जाए तक जो करा जाए तो ये हे फाइव एक्स और ये पशे थकते से एगारो एक्स तो एक्स एक्स काटा अनुपात हे फाइव अनुपात एगारो एखे आर गुण कर जो जन विजोजन कर एक नियम करा जाए बाट हमारे मन है ये सब सहज ठीक है ये प्रश्न अनेक बार रिपिट आससे अपना देखे नीते अच्छा एरपर आसते सेचल्लिस नम्बर प्रश्न सेचल्लिस नम्बर प्रश्न कि बोलते देखें बोलते डिफरेंस इन टाका विटुईन सीम्पल एंड कम्पाउंड इंटरेस्ट फाइव पार्सेंट एनुअलि अन ए साम अफ टाक पाँच हज़ार आफ्टर टू इयार्स पाँच पार्सेंटारे पाँच हज़ार टाक सरल सूद और चक्रविधि सूधर पार्थक्य कत तेल ये पाँच हज़ार टाक हे आसल ये आसलटार प्रथम बसर सरल सूद है पाँच पार्सेंट मान हे आढ़ाई टाक तेल यार द्वित बसर जो सूधर सूद ना नहीं शुद्ध आसलटार हिसाब करी तेल पाँच सौ टार ऊपर आर पा जाए आढ़ाई और चक्रविधि सूदा हे सूधर सूद तम मैं आढ़ाई टार ऊपर जो पाँच पार्सेंट टाक पाव जाए हे सूधर सूद तेल आढ़ाई ट पाँच पार्सेंट कत डायरेक्ट मुखे मुखे माथा आसबे ना कि आढ़ाई टार दस पार्सेंट कत ये माथा आसें आढ़ाई टार दस पार्सेंट हे पचिस टाक तेल पाँच पार्सेंट है साढ़े बारो टा तो साढ़े बारो टाक हे सरल सूधर उपरे चक्रबृद्धि सूद तो जेहतु पार्थक्य जानते चाहसे अपन सरल सूद हे आढ़ाई आढ़ाई पाँचो चक्रबृद्धि सूद हे सबग आढ़ाई आढ़ाई और साढ़े बारो टा 
তার মানে পাঁচশো বারো পয়েন্ট পাঁচ টাকা যেহেতু এখানে পার্থক্য চাইছে তাহলে কোনো কিছু না লিখে ডাইরেক্ট এই পাঁচ হাজার এর পাঁচ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে আড়াইশো আবার এই আড়াইশো এর পাঁচ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে সাড়ে বারো টাকা এইভাবে করা যায় আচ্ছা তাহলে এখানে সরস্ব চক্রবিদ্যা শুধু সূত্র প্রয়োগ করার দরকার নাই ডাইরেক্ট করা যাবে সাতচল্লিশ নম্বরে এখানে বলছে যে এর মানটা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এখানে বলতেছে যে দেন দ্য নাম্বার অফ প্রপার সাবসেট অফ এ ইস প্রপার সাবসেট সাইজ নর্মালি যদি সাবসেট বাইর করতে বলতো তাহলে টু টু দি পাওয়ার এন হইতো সূত্র তাহলে এখানে এন মানে হচ্ছে রাশিগুলো যতটা রাশি আছে এখানে উপাদান দেওয়া আছে এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচটা কিন্তু যেহেতু প্রপার সাবসেট বলছে প্রপার সাবসেট মানে এই যে সে সাবসেটটা দেওয়া থাকে এইটা বাদ দিয়ে বাকি যেগুলো হবে সেগুলো তাহলে টোটাল সাবসেট হচ্ছে টু টু দি পাওয়ার এন মানে হচ্ছে বত্রিশটা যেহেতু প্রপার সাবসেট চাইছে তাহলে এটা হবে টু টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তার মানে বত্রিশ মাইনাস ওয়ান সমান সমান একত্রিশটি এই প্রশ্নটা অনেকগুলো পরীক্ষায় বারবার রিপিট আসছে আচ্ছা এরপরে আটচল্লিশ নম্বর প্রশ্ন বলতেছে যে লগ ছত্রিশ ডিভাইডেড লগ ছয় এখানে অনেকে যদি কাটাকাটি করে ছয় ছয় ছত্রিশ মনে করেন তাহলে কিন্তু ভুল হবে এই ভুলটা হতেই পারে তাহলে এখানে কি করতে হবে আগে নর্মালি ভেঙে নিতে হবে কীরকম দেখেন লগ ছত্রিশ আছে তার মানে উপরে লগ ছয়ের উপর স্কোয়ার ডিভাইডেড নিচে লগ সিক্স এই স্কোয়ার মানে হচ্ছে টু লগ সিক্স ডিভাইডেড লগ সিক্স এখন এটা কেটে দেওয়া যায় এটার অ্যান্সার হচ্ছে টু আচ্ছা এরপর একটা প্রশ্ন আসছে ব্লাড রিলেশনের একটা প্রশ্ন এই প্রশ্নটা দেখেন কি মাথা খাটাইছে পি অ্যান্ড কিউ আর ব্রাদার্স আর অ্যান্ড এস আর সিস্টার্স এই পর্যন্ত গত রূপালী পরীক্ষার ব্যাংকের পরীক্ষায় হুবু এই প্রশ্নটা এরকম ছিল কিন্তু এরপরে বলতেছে দ্য ফাদার অফ পি ইস ব্রাদার অফ এস রূপালী ব্যাংকের পরীক্ষায় এই ফাদারের জায়গায় সন দেওয়া ছিল এবং ওয়েবসাইটেও এখানে কিন্তু সনই দেওয়া আছে এরা এখানে মাথা খাটা একটু চালাকি করে ফাদার লাগাই দিছে সনের জায়গায় কিন্তু অপশনগুলোতে মিলাই দিতে পারে নাই এর কারণে অপশনগুলোর অ্যান্সারগুলো এখানে নাই আচ্ছা আমি একটু পিছনটা বোঝাই দিই বলছে পি অ্যান্ড কিউ আর ব্রাদার্স তার মানে এই প্লাস চিহ্ন দিয়ে পুরুষদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হয় পি আর কিউ হচ্ছে ব্রাদার্স আচ্ছা এরপর কি বলতেছে আর অ্যান্ড এস আর সিস্টার্স কার সিস্টার ওরা দুই বোনের সিস্টার তাহলে আমরা লিখলাম যে আর আর এস হচ্ছে সিস্টার মানে মাইনাস চিহ্ন আর কি আচ্ছা তো এখন দেখেন এরপরে কি বলতেছে দ্য ফাদার অফ পি ইস ব্রাদার অফ এস তাহলে পি এর একটা ফাদার আছে মনে করি পি এর ফাদার এক্স নামক একজন ব্যক্তি তাহলে অবশ্যই পি এর উপরে লিখতে হবে উপরে লিখলাম এই পি এর ফাদার যে এক্স আছে এটা হচ্ছে প্লাস ফাদার মানে বাবা ইস ব্রাদার অফ এস এই হচ্ছে এস এর ভাই তার মানে এরা এক সিঁড়িতে অবস্থান করবে আচ্ছা আর এরা নিচের সিঁড়িতে তো এখন বলতেছে যে কিউ ইজ রিলেটেড টু আর এস কিউ আর এর কি হয় মানে কিউ দেখেন এখানে কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এই কিউ ইজ রিলেটেড টু আর তাহলে কিন্তু আর এর কিউ আর এর কি হয় তাহলে কিউ কিন্তু নিচে অবস্থান করতেছে তার মানে দেখেন এই কিউ এর বাবা এক্স যেহেতু পি এর বাবা এক্স তাহলে এক্স এ বাবার বোন মানে ফুপু তাহলে কিউ এর ফুপু হচ্ছে আর এই প্রশ্নে আন্ট নামে একটা শব্দ আছে কিন্তু ওইটা এখানে অ্যান্সার নেওয়া যাবে না কারণ এখানে অ্যান্সারটা তো উল্টা মানে কিউটা কি তাহলে এখানে কিউটা হচ্ছে ভাতিজা হবে আর কি মানে ফুপু যা ফুপুর ভাইয়ের ছেলে তার মানে ভাতিজা বা নিপু হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে এখন অপশনে যেহেতু অ্যান্সার দেওয়া নাই এখানে আমার যেটা মনে হয় যে এখানে আন মানে দেওয়াটা চলবে এখন কী চলবে এটা তো বলা যাচ্ছে না কারণ এখানে তো অ্যান্সার দেওয়া নেই সঠিক অ্যান্সার দেওয়া নেই এক্সামিনার যেটা রাইট নেবে সেটা যেহেতু এখানে অপশনটা চেঞ্জ করে দিচ্ছে আন্ট অথবা আবার আঙ্কেলও নিতে পারে কারণ কি যে ওরা হয়তো প্রশ্নটা চেঞ্জ করে দিছে বাট অপশনটা আগের মতো করেও নিতে পারে ঠিক আছে তাহলে এই প্রশ্নের অ্যান্সারটা কিন্তু আসলে আন্ট দেওয়াটাই বেটার হবে যেহেতু ওর আন্টি হয় আর ওর নেপি হয় তাহলে আন্ট অ্যান্সার নেওয়া যায় ওকে নেক্সট আসি আচ্ছা যারা ওয়েবসাইটের রেফারেন্স বা আঙ্কেল বলতে বলবেন তারা কিন্তু দেখবেন যে অঙ্কটা চেঞ্জ আছে প্রশ্নটা চেঞ্জ আছে আচ্ছা এরপর আমরা করবো পঞ্চাশ নম্বর অঙ্ক পঞ্চাশ নম্বর অঙ্কটা হচ্ছে যে এভরি থ্রি মিনিটস ফোর লিটার্স অফ ওয়াটার আর পোর্ট ইন টু এ টু থাউজেন্ড লিটার ট্যাঙ্ক আফটার টু আওয়ার্স হোয়াট পার্সেন্ট অফ দ্য ট্যাঙ্ক ইজ ফুল তাহলে দেখেন থ্রি মিনিটে পূর্ণ হয় চার লিটার আর এখানে দুই ঘন্টা মানে একশো বিশ মিনিট দেন তিন ঘন্টা মিনিটের তুলনায় একশো বিশ মিনিটটা হচ্ছে চল্লিশ গুণ বড় 
তাহলে এখানে চল্লিশ গুণ বেশি পানি ঢুকবে তার মানে একশো ষাট লিটার পানি ঢুকবে তাহলে একশো ষাট লিটার পানি তো পূর্ণ হলো টোটাল ট্যাঙ্কটা যেহেতু দুই হাজার লিটারের এখানে এখন পানি ঢুকছে একশো ষাট লিটার তাহলে পার্সেন্টেজ হবে কত পার্সেন্টেজ হবে যে এখানে কী বলছে যে ট্যাঙ্কটির কত শতাংশ পূর্ণ হবে তাহলে পার্সেন্টেজ সমান সমান দুই হাজারে একশো ষাট গুণন একশো তিনটা শূন্য কাটা তিনটা শূন্য কাটা দুই দিয়ে আট অর্থাৎ আট পার্সেন্ট খুব সহজ প্রশ্ন এরপরে একান্ন নম্বর প্রশ্ন দেখেন একান্ন নম্বর প্রশ্ন বলতেছে যে দ্য নেক্সট নাম্বার ইন দ্য সিকুয়েন্স থ্রি সিক্স এগারো আট সাতাশ তাহলে থ্রি সিক্স এগারো আঠারো সাতাশ এখানে দেখেন ডিফারেন্স হচ্ছে তিন এখানে পাঁচ এখানে হচ্ছে সাত এখানে হচ্ছে নয় তাহলে এরপরে ডিফারেন্সটা হবে এগারো সাতাশের এগারো যোগ করলে হবে আটত্রিশ আটত্রিশ হবে এই প্রশ্নের অ্যান্সার এরপরে বানো নম্বর বানো নম্বরে বলতেছে যে দ্য অ্যাভারেজ অফ সিক্স নাম্বার ইজ চোদ্দ ছয়টা সংখ্যার গড় হচ্ছে চোদ্দ তাহলে ছয় চোদ্দ চুরাশি অ্যাভারেজ অফ দ্য ফোর অফ দিস ইজ ফিফটিন চারটা সংখ্যার গড় হচ্ছে এদের মধ্যে চারটা সংখ্যার গড় হচ্ছে পনেরো তাহলে চার পনেরো ষাট তাহলে বাকি দুইটা কত বাকি দুটা হচ্ছে চব্বিশ দ্য অ্যাভারেজ অফ দ্য রিমেনিং টু যেহেতু এটা টোটাল হচ্ছে দুইটার চব্বিশ তাহলে অ্যাভারেজ হবে দুই দ্বারা ভাগ করে দিলে বারো তাহলে বারো নম্বরের অ্যান্সার হচ্ছে বারো এরপরে তেপারো নম্বরে অসমতার একটা অঙ্ক আসছে অসমতার অঙ্কটা হচ্ছে এরকম বলছে যে টু এক্স মাইনাস ওয়ান ইজ গ্রেটার দ্যান মাইনাস থ্রি এই প্রশ্নটা কিন্তু আগের পরীক্ষাগুলো তো আসছে কিন্তু একটু চেঞ্জ করে দিছে আর কি বাট অ্যান্সার কাছাকাছি আছে তাহলে এখানে দেখেন টু এক্স এই মাইনাস ওয়ানটা ওই পাশে গেলে হচ্ছে মাইনাস টু তাহলে দুই দ্বারা যদি ভাগ করা যায় তাহলে এই যে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন যে একই সংখ্যা দিয়ে উভয় পক্ষে ভাগ করলে চিহ্ন পরিবর্তন হয় না যদি আমরা মাইনাস দিয়ে ভাগ করতাম তাহলে চিহ্ন পরিবর্তন হইতো এই চিহ্নগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা এই চিহ্ন থাকবে না উল্টে যাবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে এখানে অ্যান্সার ডি এ অপশনে এই একটা দেওয়া আছে এটা আচ্ছা এরপর চুয়ান্ন নম্বরে চুয়ান্ন নম্বর আছে যে এক্স ওয়াই ইকুয়াল টু টু আর এক্স ওয়াই এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু ষোলো এই যে আগের যে পরীক্ষাগুলো হয়েছিল ওইখানে কিন্তু এই প্রশ্নটা ষোলো দেওয়া ছিল না আট দেওয়া ছিল কেউ যদি মুখস্থ অ্যান্সার বসায় দেন তাহলে কিন্তু ভুল হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখানে এক্স ওয়াই আসে এখানে এক্স ওয়াই আস এ স্কোয়ার আসে তাহলে আমরা যদি এক নাম্বার দিয়ে দুই নাম্বারটাকে ভাগ করে দিই তাহলে যেটা পাবো ওয়াই সমান সমান হচ্ছে দুই দিয়ে ভাগ করলে আট তাহলে ওয়াইয়ের মান তো চায় নাই আমাদেরকে চাইছে এক্সের মান তাহলে ওয়াইয়ের মানটা এখানে বসাই দিই তাহলে এইট এক্স ইকুয়াল টু টু এক্স সমান সমান টু বাই এইট কাটাকাটি করলে ওয়ান বাই ফোর তাহলে এই প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর সি নম্বর অপশন কিন্তু আগের পরীক্ষায় যে প্রশ্নগুলো ছিল ওইটা ষোলো জায়গায় আট ছিল আর এক্সের মানে অ্যান্সার হচ্ছে হাফ তো সমস্যা নেই আজকের প্রশ্নের অ্যান্সার ছিল ওয়ান বাই ফোর হাফের জায়গাতে যেহেতু ওয়ান বাই ফোর দিছে অনেকে মুখস্থ অ্যান্সার দাগালেও ওয়ান বাই ফোরে কিন্তু দাগাইছেন কারণ কি কারণ ফ্র্যাকশনওয়ালা হাফ তো এখানে দেওয়াই নেই অপশনে আচ্ছা তো যাই হোক পঞ্চান্ন নম্বর বলছে দেয়ার আর টেন ট্রু ফার্স কোয়েশ্চেন ইন এক্সামিনেশন দিস কোয়েশ্চেন ক্যান বি অ্যান্সার্ড ইন এই প্রশ্নটা হুবু কয়েকদিনের আগে পরীক্ষা আসছে তাহলে দশটা প্রশ্ন আছে খেয়াল করেন দশটা প্রশ্নের জন্য এরকম দশটা সোলোট দিলাম তাহলে এই যে জায়গাটা প্রথম প্রশ্নটা আমি দুইভাবে সমাধান করতে পারি হয় ট্রু অথবা ফলস তাহলে এখানে দুই দ্বিতীয় প্রশ্ন ওই রকম তৃতীয় প্রশ্ন এরকম এইভাবে যদি আমরা সবগুলো দুই গুণ করি তাহলে দশটা দুই গুণ করলে কিন্তু দশের উপর টু হয় না অনেকে কিন্তু দশের উপর টু স্কোয়ার দিয়ে দিবেন এটা কিন্তু ভুল হবে কীভাবে এরকম দশটা দুই গুণ করলে টু টু দি পাওয়ার টেন টু টু দি পাওয়ার টেন মানে হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ এই প্রশ্নের অ্যান্সারে দুইটা অপশন সি এতেও দেওয়া আছে টু টু দি পাওয়ার টেন আর ডিতে দেওয়া আছে এক হাজার চব্বিশ দুটাই সঠিক আচ্ছা কোনটা অ্যান্সার দিবেন এখন এটা এক্সামিনার যেটা নেবে সেটা অ্যান্সার আমরা এটা বলতে পারতেছি না আচ্ছা ছাপানো নাম্বার সামান্য মানুষ দ্য প্যারিমিটার অফ দ্য সার্কেল মেজার্স সিক্সটিন পাই সেন্টিমিটার হোয়াট ইজ দ্য এরিয়া অফ দ্য সার্কেল ইন স্কোয়ার কিলোমিটার আমরা জানি কি যে সার্কেলের প্যারিমিটার মানে যা পরিধি মানে তা তাহলে এখানে ষোলো যেহেতু হচ্ছে তাহলে টু পাই আর মানে ষোলো টু পাই আর মানে ষোলো পাই তাহলে এখন দেখেন যে পাই পাই কাটা টু টু দিয়ে ভাগ করলে আট তাহলে আর এর মান হচ্ছে আট এখন যেহেতু এটা ক্ষেত্রফল বাইর করতে বলছে তাহলে পাই আর স্কোয়ার তার মানে পাই এইট স্কোয়ার অর্থাৎ চৌষট্টি পাই তো এই হলো আজকের প্রশ্নের সমাধান প্রশ্নগুলা প্রায় সবগুলাই বিগত সালে প্রশ্ন থেকে কমন আসছে অনেক আর তাছাড়া বাকিগুলো অনেক ইজি ছিল তো আশা করি সবাই ভালো পরীক্ষা দিছেন সামনের পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিতে পারেন রিটার্নের জন্য আর আমাদের গ্রুপের সাথে থাকুন আমরা বিভিন্ন প্রশ্ন সমাধান